2022 was gekenmerk door uitdagings vir die vaartbedrijf, maar uitdagings skep geleentede en die bedrijf weet sonder twyfel hoe om dit te benut. Vandaag kyk ons terug op 2022 saam met Johan Kotse van Sapu. Ons ontmoet ook een van die winners van die LNR Nationale Mentor van die Jaartoekenning, Gert Brits, een Santa Gertrudes boer van die Dallarijwel omgeving in Noordwees. The world of pork in South Africa has indeed changed the past year and in 2023 there's lo lots to look forward to. Joining me now is uh, Christian from uh, the SA Pork Producers Organization and uh, we are going to chat to him about myths and perceptions and what we can look forward to in 2023. Christian, you mentioned something that uh, I think uh, made us all listen and that is where does pork begin? So where does pork begin and where do pigs end? <laughs> That's the question you should be asking yourself. Look, it was one of the first things that I asked is kind of where does, where do pigs, I mean, no pigs start at the farm, but where does pork begin? And we did some extensive work on that. And we actually found out that pork kind of starts when it hits the retailer. It's near the end of the value chain. Um, there's no definitive place, but it's near the end. And that's where pork begins. And I think that's how we, we are consumers of pork. We're not consumers of pig meat in this country. So that's kind of where I think it ends. Now you work with consumer issues, if I could call it that. Mm -hmm. What are the myths about pork? Sure. You know, the myths about pork are still today the same as they were years ago. I think some of the big ones that we still need to, to address today is that you don't need to cook modern pork well done. And I've always had these conversations with some potential consumers of pork that say, yeah, I don't eat a lot of pork because it's quite tough. And I'm sort of saying, why is it tough? No, because we cook it until it's well, well done. So that's a myth. Another myth is, you know, pork, I don't know where, if it's healthy. Uh, my grandmother told me it gives you worms uh, because they eat all these different things. But I had a, heard a wonderful quote from a young up and coming farmer that said, pork, uh, pigs eat anything but they also only eat what you give them. And I thought that was a very good lesson that I learned, is pigs today, they get fed the best nutrition, they get fed the best food. Um, it's not like they're going to eat anything. Christian, if we look at pork in the market compared to other meats, whether it's chicken or beef or lamb, where are we at the moment? I think that pork, because it's an affordable and versatile cut, of meat. I think what's very important there is that it plays directly into the space of consumers having pressure in terms of what they're spending. Consumers are very discerning these days about what they spend and where because obviously they have their wallets have shrunk over the last 15 years or 12 years, should I say. So the thing is, because we are under pressure with our wallets, it's actually an opportunity to demonstrate that pork now is more va value for money and is almost more affordable than it's ever been before. So it plays into that space. And us as SAPO need to get that message across and get the bring up the value of pork in, in the consumer's mindset. We've got a lot to look forward to in 2023. So share a few of your focus areas with us. Okay, so focus areas are gonna really be in sh continuing with the recipes and encouraging people and consumers to 
to feel confident in pork preparation. I think that's the first thing. We'll continue with that. But I think we have to take one step back and actually start building the intrinsic values of pork again and educate consumers on the nutritional value of pork, the fact that it's tasty and delicious. And you can have a, sm a far smaller portion of flavor that travels far further in a dish. And I think these are things that we need to look at. Another one is obviously the, the fact that pork as a, as a, as a dish because you can save on pork, that little bit of saving you can use elsewhere when you're entertaining your family or you're entertaining guests. Mm -hmm. So it, it enables you to create a better, a better event or a better uh, meal. Mm -hmm. I think that's what it is because pork is never a meal on its own. It's always, there's always a starter and a middle and a, and a dessert. Mm -hmm. So that's kind of what we're going to be focusing on. Christian Zamalka, so in 2023, look out for more from Sapo. Kom ons gesels nou so'n bykie oor die Vark Vleisproducente Organisatie, die bedrijf en natuurlijk hoe dit gaan met die producent. Johan, baie interessant, jy het genoem dat Vark Producente eindelijk in drie kategorieën val. Nou ek, of ons ken het as die formele en die informele mark, maar daar is nog iemand. Brei bykie uit daar oor. So jy, ons het vir ons self gesê, as ons risiko wil bestuur, moet ons die... <coughs> sektor so verstaan, maar die toepassing van risikobestuur is, is verskillend tot die manier hoe mense varken produseer. So die heel belangrijkste ene is, jy allemaal verstaan die commerciële gedeelte, um, wat hoogst technologisch is en wat een sekere specifieke methodiek het van, van productie. Dan krijg jy tot in die mate die informele gedeelte, wat ek wil amper sê, die bried is tussen die ouwe net een varkje hou en die ouwe het formeel is. Die informele ou of die, die, die gedeelte wat tussenin is, is een gedeelte wat um, hulle bijvoorbeeld as hulle geld het, sal hulle bijvoorbeeld kost koop. Um, sodra die er word, gaan hy terug en hy, hy voer dan swil of enige kost wat hulle van buiten af kry, wat nie noodwendig vark, uh, varkos is nie. Um, so die gedeelte het ook een ander methodologie wat jy moet volg om risiko te besteer. En dan is daar gedeelte wat een baie groot gedeelte in Zuid-Afrika is wat jy iemand krijgt wat net een varkje aanhou, wat sy eie, um, ek wil het noem, sy eie waste wat hy het, of organische reste wat hy het, vir sy varkje gee. En dis nie noodwendig een type van a commerciële boer nie, daar is elke keer vir self verbruik, en uh, so die concept wat hy het is om, hy is selfvoorsienend door die varkje, selfvoorsienend om van sy organische waste um, ontsla te raak en, en dan so ook, as die varkje groot genoeg is, kan in die varkje slag. So dis die kategorieën wat ons het en ek denk die rede daarvoor uh, is om seker te maak dat jy risiko recht kan bestuur. Want onthou, die toepassing van risiko in elke kategorie is anders te omdat jou productie methodiek anders is in elke kategorie. En dis maar op grond daarvan dat ons gesê het, um, dis hoe ons dink en dis hoe dit in ons bedrijf als een industrie lyk. Ek dink een wanperceptie is, ons vir elke mens wat een varkje gekry het, noem ons een boer. Um, en ek, dis nie dat we nou verkeerd nie, want dis leven na hame waarmee hulle boer, maar jy moet, ek, ek kan nie as ek praat van een boer, die concept weet van commercieel en dan deel ek met iemand wat letterlijk niet organische reste vir sy varkie voer nie, want is een totaal ander risikoprofiel wat jy het. Mm. Jy het heel wat kleinboere en grootkommersiële boere, mm. meer kleinboere is grootkommersiële boere, waar staan ons dan? Jy het in so 90% van Zuid-Afrikaanse productie commercieel, word die 30% van ons boere gedoen. Mm. So jy het amper die 80-20 beginsel, wat jy sê dat productiegewijs is, is 80% in Zuid-Afrika, word die 20% van, van ons boere gedoen. En, en die selle manier met die uh, abattoirs, precies die selle, jy het groot abattoirs wat een groot cyclische stelsels is met boere, wat hulle weer by koop, wat een groter contingent is as wat jy het, en die kleiner ook, so daar had jy ook weer een keer die 80-20 beginsel. Waar staan ons producente tans in termen van prijs en inzetkoste? Ja, ek het het nou nou gesê, ek denk ons was seker een van die moeilikste jare wat ons gehad het in ons bedrijf. Um, ons reken ons het omtrend 20.000 so verloor het beteken mense wat kapasiteit letterlijk net gestaak het en nie meer die kapasiteit gebruik nie. Um, so ons het, ons het een geweldige moeilike tyd hier gegaan. Ons kon nie, ons, die prijs van vark vir die boer het letterlijk vastgehaak en kon nie opgaan nie. Um, en ons allemaal weet wat met voer gebeur het, wat 75% is van my totale productiekoste. So vir een baie lang periode 
en het was eindelijk, ek wil sê, dit is een langer periode wat ons gehad het met Listeria, het ek, um, het het my meer gekost om te produceren as wat, wat ek fysisch ingekry het. So dis ook om ek, om 23.000 so verloor het, en die verloor wat ek gehad het, is mense wat 500 en minder het, so die ou wat sikkel met skaal, wat sy effectiviteite miskien dat nie meer so goed was, as die groter ouds wat nieuwe technologie en nieuwe effectiviteite het nie, so ek het een baie groot gedeelte het ek verloor, um, ek, ons voorsien nie dat, dat die, dat die, um, die, of die heilige is, dat die inzetkoste gaan afkom nie, uh, my prijs het geweldig gestuig in die afgelopen 5-6 weke, en as ek sê geweldig gestuig, my prijs het tot in een mate bijgekom, wat productiekoste is, so, eeuwenskielik is daar, a, die, daar letterlijk net een trek, een suigkracht, uh, wat opgekom het vir ons as, as boeren, dat het ons prijs opgestoot, so, heidiglik, het ek, verdien ek meer, of breek ek minstens gelijk, vir wat ek, wat ek, wat ek, die productiekoste my, my kos, wat my wel gaan help is, um, onthou ek het nou 20.000 so verloor, en verloor beteken hulle het gediepop, dit beteken hulle het als uitgeslag, so ek het elke maand op maand het ek gegroei, en ek het myself ampers in een surplus ingegroei, met die diepop wat ek het, en um, november maand is die eerste maand, eind, eind oktober, waar ek minder geslag het is vorige jaar, so die 20.000 wat ek nie meer het nie, um, gaan ek nou in die nieuwe, nieuwe jaar gaan ek ingaan, en dan gaan ek tot in die mate, myself tot in die tekort in werk, en hoopelik hou dit my prijs stabiel, wat ek net by een prijs bly, wat my boere wel meer krijs, wat die productie kost te kost. Praat van 2023, baie kortliks, wat wil jy sien? Wat wil jy graag hee? Wat wil ek graag hee, 2023? Wie, wat wil ek hee? Um, ek, as een bedrijf, wil graag boere kry, wat innoverend is, wat kreatief is, mense wat weer opgewonnen is oor landbouw, en mense wat um, die roeping wat ons het, om een nasie kost te gee met na te streef, En, want ek sien soveel mense wat hoop verloor het, ek sien soveel mense wat moedloos is, en ek kan jou sê, ek verstaan hoeveel mense hoop verloor, so as jy my vraag, dan sê ek, my begeerte is om met mense te werk wat hoop het, mense wat weer die sin daarvan het om te produseer, en, en, die, en ek dink, raak sien die verskil wat ons wel maak as landbouw. En landbouw, hoe sien jy landbouw? Ja, landbouw, ek dink dat landbouw, en ek geloof het my hele hart, dat landbouw, en ons geloof het as die varkbedrijf, dat landbouw het die vermoe om, ek wil amper sê, revolusie in Zuid-Afrika te bring, maar op een baie mooie manier. Een revolusie om, um, ek denk om een keer te maak in economie, um, want dit is rechtig landbouw, die vermoe wat ons het, maar ek denk die grootste concept wat landbouw bring, dit bring, dit, dit bring mense by mekaar. En ek denk, die, as ons begin focus op landbouw, gaan ons op al die ander probleme wat ons gewoonlik in vast kyk van ons wegkyk van, en ons gaan kyk op dit wat ons goed kan doen, en so draai jy die focus behou en dit doen, dan begin jy jouself uit die omstandigheid uittrek, landbouw die vermoe, so as ons herleving in Zuid-Afrika wil sien, ekonomies, tussen mense, landbouw die vermoe moet kan doen. Ja, lekker gesprek vandag met Sapo, hier by hulle kantore in Pretoria. Goeiedag, ek is Gert Brits, uh, ons boer met Santa Getroedes beeste in die Delarai distrik, in die weste kant van Delarai. Ek hanteer op die stadium drie stoeterijen, dit is die eerste ene Santa Rust van om Johan en Heinrich Haveman, en dan my eie ene die Gerbri stoet, en dan ook uh, die Sandbot stoet van, van Koos Harding in Parijs, die dieren van om wat hier loop. Wat ons maar doen is, is die Al drie stoeterijen is een goed loop saam in drie verschillende groepen. Eh, maar elke ouse goed, eh, of die, al drie stoeterijen heet in elke groep een getal beesten waarmee ons werk. Eh, so dit is niet een geval van 
die een sinne loop in die een kamp, en daar een sinne loop in die ander kamp, en daar een loop in die ander kamp, en die goed loop bij mekaar, die, ons probeer so, ek probeer so ver as moendlik, soort type by mekaar kry, uh, vir seker se bille wat ons gebruik uh, op die groepe, en dit is maar waarom dit gaan, en hoekom dit in, 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 in soveel groepe opgedeel is. Ons hanteer die stoeterije as basis uh, commercieel, want op die einde van die dag moet, is dit die commerciële boer wat vir ons saak maak, ons dieren word uh, verkoop aan commerciële dieren, hulle is ons bulkopers, dit is wat ons graag wil hee, die enkele dier wat uitgaan na stoeterij toe, is ons baie blij oor, maar eindelijk wil ons die commerciële mark voed uh, met bille, en dis hoe kom ons die, die ons stoet, of die drie stoeterijen hanteer as commerciële in die veld, daar is niks lekker na jy nie, Hulle moet graas vreed, winter en somer, um, dis nie, dis, da, da, is, da is niks nie, dit werk precies soos dit in een commerciële boerderij werk. Ek het uh, eindelijk seker rechtig onwetend betrokken geraak by mentorskap. Uh, dit is maar kennis wat ek vanaf my oor de pa gekry het, en waar baie oons my raad gevraad, en gesê het, hoor jy, hoe, hoe doen jy so, wat doen jy dit, hoekom doen jy so, En so het ek maar as a, of iemand my iets vraag, het ek op een eerlijke manier vir hom probeer antwoord en sê, hoe kom ek dit doen? En ek het vir hom die rede gaan wees, hoe kom ek dit doen? Uh, dis soos by voorbeeld, ons het in 2013, het ons ons al die dieren, vrouwelijk en mannelijk, wat achterblij op die plaas waarmee ons gaan boer, of wat dan nou vir veilings gaan, het ons begin skandeer. Uh, omdat dit belangrijk is, uh, Ons is bezig om in, om, om in haar richting te beweeg met die skanderings, die oogspiere en goeder. En dit doen ons van 2013 af. Dit is, en dan het bijvoorbeeld van die telers my gevra, hoekom doen jy dit? En dan verduidelik ek maar en ek sê vir hom, dis hoekom ons dit doen. Um, dis wat ek sien as ons een groter oogspier selecteer, dis, dit is wat ek sien wat ons terugkry. Ek denk dat klomp en ons beginne, skandeer, uh, tot vandag toe is, daar is een hele klompie wat skandeer nou al, en, en dan by boere daar, soos by voorbeeld zwart boere, wat ek ook op een boerendag was, hier so vraag kom vraag, uh, wat select gebruik jy, um, hoe hanteer ek die beest in die veld, of um, oorals ter selfs in die hele rij by koperatie, uh, sal ek baie keer aan sien ek hulle koop uh, goedkoop spuitstof, en dan sal ek om vraag, wat gaan maak jy met dit, dan sê vir my, jy wil dit doen, dan sê ek, maar dit gaan nie werk nie, koop hierdie, dit is bykie dierder, maar dit is wat werk, en uh, soos uh, tyd terug, het hulle klompie studenten gebring, vanaf Mavikien, uh, uh, om te kom kyk wat die aangang, en ons het hulle toe die dag hier gewys met die skandeerderij, hoe skandeer jy, en hulle het self die dag sommer hier gewerk, en te kere gegaan, en ook kon sien, daar is belangstelling. En um, ek is maar net, uh, as iemand my bel, probeer ek om my recht te raad gee. Ek wil nie die ou van die wal van die sloot af, of van die wal binnen die sloot in die help nie. Ek wil graag hee, ons moet boob die wal wees, want ek geloof daar is een toekomst vir ons vleesbeesboere in die land. Ons moet net die rechte goed doen, en ons moet die goed recht hanteer. Stel bekend, die nieuwe, sterker as ooit tevore, 165 kW Hilux GR Sport.